ენა, ნიშანთა სისტემები. სხვა ბიოლოგიური სახეობებისაგან ადამიანს უპირველესად ენა და მეტყველების უნარი გამოარჩევს. მისი მეშვეობით ადამიანები ერთმანეთთან ურთიერთობას ამყარებენ. ენა ინფორმაციის დაგროვების, სწავლებისა და სწავლის, თანამშრომლობის, გამოცდილების გადაცემის ყველაზე ეფექტური საშუალებაა. ცხოველთა სამოკომუნიკაციო სისტემებისაგან ენა პირველ რიგში იმით განსხვავდება, რომ ადამიანი მას ბიოლოგიური მემკვიდრეობის სახით კი არ იღებს, არამედ სწავლობს. შესაბამისად, ენობრივი კომუნიკაცია თითქმის სრულად სწავლებაზეა დაფუძნებული. ენა როგორც კომუნიკაციის ძირითადი საშუალება კაცობრიობის ევოლუციის შედეგად ჩამოყალიბდა. იგი არ გაჩენილა უცებ ისტორიის ერთ კონკრეტულ ეტაპზე, არამედ ათასწლეულების მანძილზე ვითარდებოდა. განვითარების რომელიღაც საფეხურზე ჩვენმა წინაპრებმა დაიწყეს ბგერების კომბინირება, გაჩნდა დანაწევრებული მეტყველება. ბგერითი სისტემები, რომლებსაც ჩვენ წინაპრები იყენებენ, თანდათანობი ჩამოყალიბდა ენებად. ჩვენ უკვე ვიცით რა არის სიმბოლო საგნებისა და მოვლენების სიმბოლიზაციის უნარი, რასაც ადამიანის უნიკალურ თვისებად მიიჩნევენ. ცნობილი გერმანელი ფილოსოფოსის ერნსტ კასირერის აზრით, ადამიანის სიმბოლოთა ბადით არის შემოსაზღვრული და ამ ბადეში მითოსთან, ხელოვნებასთან, რელიგიასთან ერთად ენას წამყვანი ადგილი უჭირავს. ენა სიმბოლოთა სისტემაა. ამ სიმბოლოების სიტყვების მნიშვნელობა გაზიარებულია კონკრეტული საზოგადოების წევრთა მიერ. სხვაგვარად რო თქვა, გასაგებია ამ საზოგადოების წევრებისათვის. როგორც ენათმეცნიერები ვარაუდობენ, დღეს მსოფლიოში დაახლოებით 5600 სხვადასხვა ენაზე ლაპარაკობენ. მეტყველების უნარი, რომელიც ენის მეშვეობით ხორციელდებოდა, ადამიანის დამახასიათებელი ერთ-ერთი უმთავრესი ნიშანია, რომლის საშუალებით გამოთქვათ აზრებს, სიტყვიერი ფორმით გამოხატავს გრძნობებს. ისტორიულ და სოციალურ ცვლილებებთან ერთად ენა მუდმივად ვითარდება. ჩნდება ახალი სიტყვები, იცვლება მათი მნიშვნელობა. მაგალითად, რეგვენი ძველ ქართულში ახალგაზრდასა და გამოუცდელს ნიშნავდა, დღეს კი სულელის ბრიყვის მნიშვნელობით გამოიყენება. იცვლება არა მარტო ლიტერატურული ენა, არამედ ყოფითი მეტყველებაც. ჟარგონი, რომელსაც თქვენი მშობლები იყენებენ, შესაძლოა თქვენთვის სრულიად გაუგებარი იყოს და პირიქით. შეიძლება ითქვას რომ ენა კულტურის სახლია, იგი ასახავს კულტურაში არსებულ ყველა წარმოდგენას, შეხედულებას, დამოკიდებულებას, ტრადიციას. თითოეული ჩვენგანი სამყარო საღიქვებს შობლიური ენის მეშვეობით, რომელშიც თავმოყრილია თაობა და ცოდნა და გამოცდილება. მეოცე საუკუნის დასაწყისში, როცა ივანე ჯავახიშვილი თანამოაზრეებთან ერთად ქართული უნივერსიტეტის დაარსებისთვის იღწოდა, ქართული სამეცნიერო ტერმინოლოგია ფაქტობრივად არ არსებობდა. მისი შექმნა უნივერსიტეტის მეცნიერთა პირველი თაობის დამსახურება. ჩვენ უნდა ჩამოვაყალიბოთ მეცნიერული ჭეშმარიტებანი იმანაზე, რომელზეც გავიგონეთ დედის ალერსი და წარმოთქვით პირველი სიტყვა. ეს იქნება იმ დიდი კულტურის აღორძინება, რომელიც ჩვენმა წინაპრებმა დაგვიტოვეს, აღნიშნავდა უნივერსიტეტის პირველი რექტორი პეტრე მელიქიშვილი. სწორედ ამ დროიდან დამკვიდრდა მეცნიერებასა და ყოველდღიურ მეტყველებაში დღეს ფართოდ გავრცელებული ტერმინები ჟანგბადი, წყალბადი, მჟავ, ტუტე, ნაერთი, ზეჟანგი, რკინიგზა, უღელტეხილი, განტოლება, ასანთი და სხვა. ახალ ტერმინებს ქართული ენის ბუნების გათვალისწინებით ქმნიდნენ ილია ჭავჭავაძე და 19 საუკუნის სხვა ქართული მოღვაწეები. მაგალითად, ილიამ დაამკვიდრა სიტყვები შინაარსი, თვალთახედვა, უარყოფა, უფლება, მართველობა, რწმუნება, კაცობრიობა, ეროვნება, მთავრობა და ზოგი სხვა. აკაკი სეკუტნი შეხმატკვილება, გაიძვერა, ბობოლა, ნიკო ნიკოლაძეს, ლიანდაგი, ორთქმავალი. ამ სიტყვების ნაწილი ძველი ქართულიდან იყო აღებული. ნაწილი იქნებოდა არსებული ძირების გამოყენებით. ადამიანები ასევე ხშირად იყენებენ ნიშანთა ენას. მატრიცხს განეკუთვნება ის სისტემები, რომლებიც ქმენა დაქვეითებული და მეტყველების უნარს მოკლებული ადამიანები სარგებლობენ კომუნიკაციის პროცესში. ეს სისტემები მოიცავს საბაზო ჟესტებში შესრულებულ რაოდენობას, რომელიც სალაპარაკო ენაში გამოყენებულ ბგერებს შეესაბამება. მათი კომბინირების შედეგად ყალიბდება სიტყვები და მნიშვნელობები. არსებობს საერთაშორისო დაღიარებული ნიშანთა სისტემები, რომელთა გარეშე თანამედროვე მსოფლიოში ადამიანთა ურთიერთობა ძალიან ძნელი იქნებოდა. ისინი თანაფრად გასაგებია ქართველისა და ფრანგისათვის, ჩინელისა და ბრაზილიელისათვის. ყველასათვის ვისაც საქმიანი ან დიპლომატიური მისიით სასწავლებლად სამუშაოდ თუ ტურისტად მოგზაურობა უწევს. ამ ნიშნებს პიქტოგრამებს უწოდებენ და ბოლოს ნიშანთა სისტემებს განეკუთვნება სხვადასხვა მეცნიერებაში გამოყენებული სიმბოლოები, სანოტო სისტემა, მორზესანბანი და სხვა, რომელთაც ასევე საყოველთაოდ აღიარებული მნიშვნელობა აქვს.